Hi friends, uh, welcome back to Talent Academy Online Classes. I am Dilip. In our discussion, we will talk about biology. We will talk about the topic in our school. We will talk about the topic in our topic. We will talk about the English excretory system. Okay, so we will talk about all of our classes. ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ വിസർജ്ജ്യ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എക്സ്ക്രിയേറ്റർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനാവയം എന്താണ് മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനാവയാണ് വൃക്ക ഓക്കെ മനുഷ്യനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനാവയമാണെന്ന് വൃക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിഡ്നി എന്ന് പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൃക്കയെ കൂടാതെ മനുഷ്യനിൽ മറ്റേതൊക്കെ വിസർജ്ജനാവയവും കൂടെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളുടെ കരൾ ഒരു വിസർജ്ജനാവയവുമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത തൊക്ക് ഒരു വിസർജ്ജനാവയവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് ശ്വാസകോശം എന്താണത് ശ്വാസകോശം ഓക്കെ അപ്പോൾ മനുഷ്യനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനാവയം ഏതാ ചോദിച്ച ആൻസർ വൃക്കയാണ് മനുഷ്യനിലെ മറ്റ് വിസർജ്ജനാവയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കരൾ തൊക്ക് ശ്വാസകോശം കിട്ടില്ല പോയിന്റ് മനുഷ്യനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനാവയം വൃക്കയാണ് മനുഷ്യനിലെ മറ്റ് വിസർജ്ജനാവയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കരൾ തൊക്ക് ശ്വാസകോശമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് വൃക്കയെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല നട്ടലുള്ള എല്ലാ ഉയർന്ന ജീവികളും അതായത് മത്സ്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഉഭയജീവികളായിക്കോട്ടെ ഉരകങ്ങളായിക്കോട്ടെ പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ സസ്തനികളായിക്കോട്ടെ നട്ടലുള്ള എല്ലാ ഉയർന്ന ജീവികളിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനാവയം അത് വൃക്കയാണ് കിഡ്നിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദിക്കേണ്ട വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ എന്താണ് നെഫ്രോളജി എന്താണത് നെഫ്രോളജി ആണ് വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണത് നെഫ്രോളജി വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണത് നെഫ്രോളജി ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയം എന്താ ചോദിച്ച ആൻസർ വൃക്കയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്താണത് ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ് എന്ന് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം ചോദിച്ച ആൻസർ വൃക്കയാണ് അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തെ അരിച്ച് രക്തത്തിലുള്ള യൂറിയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുക അത് വൃക്കയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം വൃക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നെഫ്രോളജി ആണ് ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയം വൃക്കയാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ അരിച്ചു മരുന്ന അവയവം എന്തിനാണ് വൃക്ക തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വൃക്കയുണ്ട് വൃക്കയുടെ ആകൃതിയാണെങ്കിൽ അത് പയർ വിത്തിന്റെ ആകൃതി സോ പയർ വിത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് വൃക്ക നമുക്ക് എന്റെ ബീൻ ഷേപ്പിലാണ് അല്ലെ കടയാണ് ഇങ്ങനെ ബീൻ ഷേപ്പിലാണ് പയർ വിത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് വൃക്കയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വൃക്കയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു വൃക്കയുടെ ഭാരം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് പഠിച്ചോണം ഒരു വൃക്കയുടെ ഭാരം എത്രയാണത് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഒരു വൃക്കയുടെ ഭാരം എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഒരു വൃക്കയുടെ ഭാരം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് വൃക്കയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വൃക്കയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് ഓക്കെ വൃക്കയുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയെ വിളിച്ച പേരെന്ത് അതാണ് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി മനസ്സിലാക്കുക വൃക്കയുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥിയാണെന്ത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി ഓക്കെ അപ്പൊ പഠനം എന്തായിരുന്നു നെഫ്രോളജി ആണ് ശരീരത്തിൽ അരിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താ വൃക്കയാണ് വൃക്കയുടെ ആകൃതി എന്താ പയറുവിത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് ഒരു വൃക്കയുടെ ഭാരം നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു വൃക്കയുടെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണെന്ത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി എന്താണത് അഡ്രിനാൽ ഗ്രന്ഥി ഓക്കെ ഇനി വൃക്കയുടെ ഉൾഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് മെഡുല വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ മെഡുല വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ മെഡുല ഓക്കെ വൃക്കയുടെ പുറം ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കോർട്ടക്സ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കോർട്ടക്സ് പഠിച്ചോണേ വൃക്കയുടെ ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുലയിൽ നിന്നും വൃക്കയുടെ പുറം ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കോർട്ടക്സ് എന്താണത് കോർട്ടക്സ് കിട്ടില്ല പോയിന്റ്സ് ഇനി വൃക്കയുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നെഫ്രോൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി എന്താ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃക്കയുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് എന്ത് നെഫ്രോൺ എന്താണത് നെഫ്രോൺ പഠിച്ചോണം വൃക്കയുടെ ഘടനാപരവും ജീവിതപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നെഫ്രോൺ ഓക്കെ ഓരോ വൃക്കയിലും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം നെഫ്രോണുകളുണ്ട് ഓരോ വൃക്കയിലും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം നെഫ്രോണുകളുണ്ട് കിട്ടില്ല പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ മനുഷ്യനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജ്ജനാവയം നമ്മൾ വൃക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വൃക്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താ നെഫ്രോളജി ആണ് ശരീരത്തിൽ അരിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എന്താണ് വൃക്കയാണ് വൃക്കയുടെ ആകൃതി പറഞ്ഞു പയറവിത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ്
നമ്മളെ രക്തക്കുടലിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് അഫറൻ്റ് വെസൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് അഫറൻ്റ് വെസൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് അഫറൻ്റ് വെസൽ വിളിക്കുന്ന പേര് അഫറൻ്റ് വെസൽ വിളിക്കുന്ന പേര് അഫറൻ്റ് വെസൽ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ അഫറൻ്റ് വെസൽ വന്നിട്ട് ഈ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സൽ അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലും ഫോം ചെയ്യും ഒരു ലോമിക ജാലമായിട്ട് മാറും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറി ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഈ ലോമിക ജാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ഗ്ലോമറുലസ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് ഗ്ലോമറുലസ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് ഗ്ലോമറുലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോമിക ജാലമാണത് ഗ്ലോമറുലസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഈ ഗ്ലോമർലസിൽ നിന്ന് ഒരു രക്തക്കുടൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രക്തക്കുടലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇതാണ് ഇഫറൻ്റ് വെസൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് ഇഫറൻ്റ് വെസൽ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ഇഫറൻ്റ് വെസൽ അപ്പോൾ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രക്തക്കുടലിനെ നമ്മൾ അഫറൻ്റ് വെസൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഇല്ലയോ എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുടലിനെ വിളിച്ചു വരെന്താ ഇഫറൻ്റ് വെസൽ വിളിച്ചു വരെന്താ ഇഫറൻ്റ് വെസൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ താഴേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ട്യൂബുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ട്യൂബുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇതാണ് വൃക്ക നളിക വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് വൃക്ക നളിക വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണത് വൃക്ക നളിക എന്ന് പറയും റീനൽ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് റീനൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ഈ വൃക്ക നളികൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കുടലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ശേഖരണ നാളി വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ശേഖരണ നാളി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയും കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ ഘടന അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലാകാൻ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കപ്പാകൃതി ആ ഭാഗത്തെ വിളിച്ചവർ ഒമാൻസ് ക്യാപ്സുൽ കിട്ടിയല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് എൽ ഡി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നെഫ്രോണിൻ്റെ കപ്പ് ആകൃതിയുള്ള ഭാഗമാണത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓക്കെ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രക്തക്കുഴൽ നമ്മൾ അഫ്രണ്ട് വെസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോമിക ജാലത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലോ ഗ്ലോമർലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ എന്താണ് ഗ്ലോമർലസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇഫറൻ്റ് വെസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കിട്ടിയല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനെ ശേഖരണ നാളിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് വൃക്ക നാളിക മനസ്സിലാക്കിക്കോണേ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനെ ശേഖരണ നാളിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗമാണത് വൃക്ക നാളിക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നെഫ്രോണിൻ്റെ വൃക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നെഫ്രോണുകൾ നെഫ്രോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഫ്രോണിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം കപ്പാകൃതി ഭാഗത്തെ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രക്തക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അഫ്രണ്ട് വെസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ലോമിക ജലത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലോമർലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ആ ഗ്ലോമറലസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇഫ്രണ്ട് വെസൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനെ ശേഖരണ നാളിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണത് വൃക്ക നാളിക വിളിക്കുന്ന വരത വൃക്ക നാളിക ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ നെഫ്രോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടന ഇങ്ങനെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം നെഫ്രോണുകൾ നമ്മൾ ഓരോ വൃക്കയിലുമുണ്ട് കിട്ടിയല്ല പോയിന്റ്സ് ഈ പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രക്തക്കുള്ള അഫറൻ്റ് വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അഫറൻ്റ് വെസൽ വഴി രക്തം എവിടേക്ക് എത്തും ഗ്ലോമർലസിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഫറൻ്റ് വെസൽ വഴി രക്തം എവിടേക്ക് എത്തുന്നു ഗ്ലോമർലസിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഗ്ലോമർലസിൽ നിന്ന് പിന്നെ അത് ഇഫറൻ്റ് വെസൽ വഴി പുറത്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ കൂടി നെഫ്രോണിൽ കൂടി നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഫറൻ്റ് വെസൽ വഴി വരുന്ന രക്തം ഗ്ലോമർലസ് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് അത് ഇഫറൻ്റ് വെസൽ വഴി പുറത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നു ആണല്ലോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അഫറൻ്റ് വെസലിന് ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടുതലാണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇഫറൻ്റ് വെസലിന് ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഫറൻ്റ് വെസലിന് ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടുതലാണ് വീതി വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇഫറൻ്റ് വെസലിന് വീട് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് രക്തം ഒഴുകി എവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ഗ്ലോമർലസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ പക്ഷെ അത്രയും രക്തത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താ ആർക്ക് വീതി കൂടുതൽ അഫറൻ്റ് വെസൽ ആർക്ക് വീതി കുറവ് ഇഫറൻ്റ് വെസൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് രക്തം ഒഴുകി ഗ്ലോമർലസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ പക്
ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്ടറേറ്റ് ആണ് എടുത്ത് സ്കൂൾ ഡ്രസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്ടറേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ആണ് പെർ മിനിറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കിയോണേ എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്ടറേറ്റ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ആണ് പെർ ഡേ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ താഴെ കൊഴുകി വരുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിച്ച് വരുന്ന ഗ്ലോമറൽ ആൽ ഫിൽട്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കൃത്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പം അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്ലോമറലസിൽ മർദ്ദമുണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിലെ ഘടകങ്ങൾ താഴെ കൊഴുകി വരുന്നു ആ ഒഴുകി വരുന്ന ദ്രാവകത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലോമറൽ ആൽ ഫിൽട്ടറേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൊമാൻസ് ക്യാപ്സിലേക്ക് എത്തിയ ആ ഗ്ലോമറൽ ആൽ ഫിൽട്ടറേറ്റ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ജി എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം ജി എഫ് അല്ലേ ആ ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്ടറേറ്റ് നമ്മുടെ വൃക്കാൻ അളികയിൽ താഴേക്ക് പോകും അല്ലേ താഴേക്ക് അങ്ങ് ഒഴുകി പോകും ആ ഗ്ലോമറൽ ആൽ ഫിൽട്ടറേറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒഴുകി പോകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലോമറൽ ആൽ ഫിൽട്ടറേറ്റിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളെയൊക്കെ ബോഡി തിരിച്ചങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ വൃക്കാൻ അളികയിൽ വെച്ച് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറെ ആൾക്കാരെ വലിച്ചെടുക്കും അതിലൊന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണിത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താണിത് ഗ്ലൂക്കോസ് അടുത്തയാണ് അമിനോ ആസിഡ് എന്താണിത് അമിനോ ആസിഡ് മനസ്സിലായിക്കോണേ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത് അതായത് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിച്ച് വരും ഗ്ലോമറൽ ആൾ ഫിൽട്ടർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഗ്ലൂക്കോസിന് അമിനോസിസിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് കിട്ടിയല്ലോ എന്നാൽ ചില ഘടകങ്ങളെ ഭാഗികമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിലേറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഡിയം എന്താണിത് സോഡിയം എന്താണിത് സോഡിയം ഓക്കെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ജലം എന്താണിത് ജലം അടുത്തയാണ് കാൽഷ്യം എന്താണിത് കാൽഷ്യം അപ്പൊ ഇവരെയെല്ലാം ഭാഗികമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോസിഡുമാണ് എന്നാൽ ഭാഗികമായിട്ട് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ സോഡിയം ജലം കാൽഷ്യമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ഘടകങ്ങൾ അപ്പം ഈ ജി എഫ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോവുകയാണ് ഈ ഒഴുകി പോകുന്ന സമയത്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലയോ അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ഘടകങ്ങളെ ഈ ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്ടറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്താ എച്ച് പ്ലസ് എന്താണിത് എച്ച് പ്ലസ് അടുത്തയാണ് കെ പ്ലസ് എന്താണിത് കെ പ്ലസ് അടുത്തയാണ് അമോണിയ എന്താണിത് അമോണിയ അടുത്തയാണ് യൂറിയ എന്താണിത് യൂറിയ മനസ്സിലായിക്കോണേ അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫിൽട്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോസിഡ് ഭാഗികമായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് സോഡിയം ജലം കാൽഷ്യം എന്നാൽ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് എച്ച് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് അമോണിയ യൂറിയ ഇതൊക്കെ അവസാനം നമ്മുടെ യൂറിൻ ഇത് അവസാനം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദ്രാഗത്തെ വിളിക്കുന്നത് യൂറിൻ വിളിക്കുന്നവർ എന്താണ് യൂറിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം വൺ സെവൻറ്റി ലിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ സെവൻറ്റി ലിറ്ററിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിന് അമിനോസിനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഭാഗികമായിട്ട് ആരൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു സോഡിയം ജലം കാൽഷ്യം എന്നാൽ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എച്ച് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് അമോണിയ യൂറി എന്നിവയെ തിരിച്ച ഫിൽട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അവസാനം അതെല്ലാം എന്തായിട്ട് യൂറിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ജി എഫ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ജി എഫിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് മൂത്രമാണ്ട് മാറുന്നത് വൺ എം എൽ ആണ് ഓക്കെ പഠിച്ചോണേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ജി എഫ് ഉണ്ടായി അതിൽ എത്രയാണ് മൂത്രമാണ്ട് മാറുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് പഠിച്ചോണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ജി എഫിൽ നിന്ന് മൂത്രമാണ്ട് മാറുന്നത് വൺ എം എൽ ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ജി എഫിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് മൂത്രമാണ്ട് മാറുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് കിട്ടില്ല പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക തിയറി പാട്ടുകളാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ പലതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഫ്രണ്ട് വെസ്സലിന് വീതി കൂടുതലാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് വെസ്സലിന് വീതി കുറവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഗ്ലോമറിലെസ്സിൽ ഒരു മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു ആ മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിലെ ഘടകങ്ങൾ താഴെ ഒഴുകിയെത്തുന്നു ആ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിച്ചവർ എന്താണ് ഗ്ലോമറിലാൽ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ഉണ്ടായി ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ടായി ആണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അമിനോസിൻ്റെയുമാണ് ഭാഗികമായിട്ട് ശരീരം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് സോഡിയം ജലം കാൽഷ്യമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളായ എച്ച് പ്ലസിനെ കെ പ്ലസ് അമോണി യൂറി എന്നിവ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ആ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാതകം പ്രത്യേക ദ്രാവകമാണിത് യൂറിനെ വിളിച്ചത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ദ ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ജി എഫിൽ നിന്ന് വൺ എം എൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു മൂത്രമായിട്ട് മാറുന്നു നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ജി എഫിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു മൂത്രമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ നെഫ്രോണിൻ്റെ ആ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റിനൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരാം നെഫ്രോണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് അരിക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ചോദിച്ച നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് ഗ്ലോമറലസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നെഫ്രോണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് അരിക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണത് ഗ്ലോമറലസ്സിനാണ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന ജി എഫിൻ്റെ അളവ് ചോദിക്കുക എത്ര നൂറ്റി എഴുപത് ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മിനിറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ജി എഫിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ ആണ് ഈ പോയിൻ്റുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ചോദിക്കുക ഫിൽറ്ററേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോസിഡുമാണ് ഫിൽറ്ററേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് ഫിൽറ്ററേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോസിഡുമാണ് എന്നാൽ ഫിൽറ്ററേറ്റിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് ഭാഗികമായിട്ട് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോഡിയം ജലം കാൽഷ്യമാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഫിൽറ്ററേറ്റിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്ററേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്ററേറ്റിലേക്ക് രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്ററേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് അമോണിയ യൂറിയ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ദ്രാവകമാണ് യൂറിൻ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് എം എൽ നിന്ന് ഒരു എം എൽ മാത്രമേ യൂറിനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഒരു ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ ജി എഫിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ മാത്രമേ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ യൂറിനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഭാഗികമായിട്ട് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ജലം ആണല്ലോ അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ ആഗ്രഹണത്തെ സഹിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതാണ് വാസോ പ്രസൻ എന്താണത് വാസോ പ്രസൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വാസോ പ്രസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൃക്കാ നൽകിയൽ കൂടിയുള്ള പഠിച്ചോണേ വൃക്കാ നൽകിയൽ കൂടിയുള്ള ജലത്തിന്റെ ആഗ്രഹണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എന്താ എന്താണ് സാർ വാസോ പ്രസൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വാസോ പ്രസൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാസോ പ്രസൻ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താ എ ഡി എച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എ ഡി എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൃക്കാ നൽകിയൽ കൂടിയുള്ള ജലത്തിന്റെ പുനരാഗ്രഹണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് ഹോർമോൺ ആണത് വാസോ പ്രസൻ ആണ് വാസോ പ്രസൻ വിളിക്കുന്ന എ ഡി എച്ച് ആണ് ആന്റി ഡയോർട്ടി ഹോർമോൺ വിളിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയല്ല പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യൂറിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലമാണ് ഓക്കെ അപ്പം മൂത്രത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം